የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች የርስ በርስ ናፍቆት የዓለም ትክረት ከሳበ ወዲ ግህ መጪ ሆን ወደ ንግድና ኢኮኖሚ ትብብር የሚሻገረው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራ ጉብኝት በአሰብ ወደብ የጀመረበት ምክንያትም ይሆን ነው ካሰብ ወደብ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ ያለውን የ71 ኪሎ መንገድ ይዞታ ለመመልከት በሁለቱ መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ የተመረው ልኡክ ጉዞውን ወደ ሸባን ሀድ አድርጓል። የመንገዱ ይዞታም ከአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለሱ ከባድ መኪኖችን ለማስተናገድ የሚያስችል መሆኑንም ለመመልከት ተችሏል። ቀጣዩ መዳረሻ አሰብ ወደብ በዚህ ወደብ በነበረው ጉብኝት በጥቂት የጥገና ስራዎች ወደቡ በቅርቡ ለኢትዮጵያ መርከቦች አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል ይህ ለተቀሩት የቀጠነው ሀገራትም ትርጉም እንዳለው ጭምር በቅርቡ የኢጋድ ስብሰባ ስለሚኖር ለአካባቢው ሀገራት መሪዎች ሪፖርት እናቀርባለን እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን መፍጠር የምንችለው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል በኤርትራና በጅቡቲ መካከል በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል እንደዚህ አይነት ሁነተኛ የሆነ ኢንትግሬሽን ከፈጠን ያለውን ማርኬት ከተጠቀምን ሰላም ትክለኛ ቦታውን ይዛል ሰላም ብቻውን በቃ አይደለም ሰላም የቀጥሎ የሚሰራ ስራ ቤዝ ነው እና ወደ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን ካላሳደግ ነው ያው ደህነት ካለ ተመልሶ ሊባላሽ ስለሚችል ወደ ኋላ እንዳይመለስ እንዴት አድርገ ነው ፊት መሄድ እንደምንችል ተመካከረ ነው ቀጣይ መድረሻ ምጽዋ በበርካታ መርከቦች እንቅስቃሴ በደመቀው ወደብ ውስጥ ለብዙዎች ጉጉት የነበረው የኢትዮጵያ መርከብን በመጽዋ የማይት ህልም እውን ያደረገችው መቀለ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ ቆማለች ከሳውዲ አረቢያ ተነስታ ማለዳውን በመጽዋ ወደብ የደረሰችው መርከብ ከ20 አመታት ወዲ መልህቋን በመጽዋ ይጣለች የመጀመሪያ የኢትዮጵያ መርከብ ናት የኢትዮጵያ ናይትራ ኢኮኖሚ ትስስርም ታሪካዊ ጅማሮ ማህተም ሆናለች የመጀመሪያ በመሆናችን ደስ ብሎናል ለናውን እንድጋሚ ደስታ ነው የመጀመሪያ ደስታ ይተሰማኝ ባለፈው ፕራይም ሚኒስትራችን አስመራን የጎበኙ ግዜ መግለጫቸው ላይ ካስተዋሰቻቸው ወደቦች ስራ እንደሚጀምሩ ኤምባሲዎች እንደሚከፈቱ ተስፋ ሰጥተው ነበር ይሄ ደግሞ ተግባሩ ነው በተግባራ ያየነው ማለት ነው የኛ መርከቦች ደግሞ ከዚህ ጭነው ከሄዱ ወደ ቻይና አብዛኛውን ጊዜ ለካር ጎይዱ ነበር ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው ለኤርትራም ጥቅም ነው ለተለያዩ ማዕድናትን ከኤርትራ ጭና መዳረሻን ቻይና ያደረገችው የኢትዮጵያ መርከብ በመጽዋ ድረስ ሳይጎበኙ አጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሰላም ጥረቶች ማሳያ ሁለቱ ሀገራት የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተግባራዊነትን ያረጋግጠ ሁኔታ እንደሆነ ተናግረዋል ብዙ ወደ ላይ ስራ ጀምረናል አሁን በቅርቡ ዛላም በሳካባቢ ያሉ የሚጠጋገኑ መንገዶች ተገነን የመንገድ የየብስ ትራንስፖርት ከጀመረ በሁሉ መንገድ ባየርም በመርከብም በመድርም ያሰብነው ሐሳብ እየተሳካ እንዳለው ማዲሽ እና በጣም በከፍተኛ ተስፋ ለመቀበል እድል ሰጠ ማለት ነው ይሄ ለዓለም ሁሉ ትልቅ ብስራት ትልቅ ዜና ነው የመጀመሪያውን መርከብ እቃ ስታወርድ ማየት ለኛ ትልቅ ደስታና ድል ነው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ አዲስ አመት ጾታችን ይሆናል 